என்னோட லைஃப்ல இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள போனேன் பட் ஆனா கடைசியில அவமானப்பட்டு வெளியில வர வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சுன்னு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள எல்லாராலையும் சித்தப்பூ சித்தப்பூன்னு கூப்பிடப்பட்ட சரவணன் சார் தான் இப்போ ரீசெண்டா இதை சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் பிக் பாஸ்ல நடந்த சில வேதனையான விஷயங்களையும் இப்ப அவரு ஷேர் பண்ணிருக்காரு அதெல்லாம் என்னன்றது இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சினி சமூகம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க சரவணன் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல பொண்டாட்டி ராஜம் என்ற திரைப்படம் மூலமா ஒரு ஹீரோவா அறிமுகமானாரு தொடர்ந்து பல படங்கள்ல நடிச்சு ஒரு முன்னணி ஹீரோவாவோ இருந்தாரு பட் அதுக்கப்புறமா சரியான வாய்ப்புகள் அவருக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாலா டைரக்ஷன்ல சூர்யா நடிச்ச நந்தா திரைப்படத்துல ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் அவர் பல படங்கள்ல நடிக்க ஆரம்பிச்சாரு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பருத்தி வீரன்ல அவர் நடிச்ச கேரக்டர் ரொம்பவே ஹிட் ஆச்சு அதுக்காக அவர் நிறைய அவார்டும் வாங்கினாருன்னு சொல்ல போனா இந்த சித்தப்பூன்ற பேரு கூட அந்த படத்துல இருந்து தான் அவருக்கு கிடைச்சது இந்த மாதிரி டைம்ல தான் அவருக்கு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்தவங்க எல்லாரோட லைஃபும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மாறி ஒரு ஃபேமஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஃபேமஸ் இவருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு இவர் இந்த ஷோல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள கூட சரவணன் சார்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா கவின் சாண்டி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இவர் ரொம்ப க்ளோஸாவே இருந்தாரு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கரெக்டா போயிட்டு இருந்த நேரத்துல தான் கமல் சார் பெண்களை பத்தி ஒரு விஷயத்தை எல்லார்கிட்டயும் கேட்டாரு அதுக்கு சரவணன் சார் ஆமா நான் கூட பஸ்ல போகும் போதெல்லாம் பெண்களை உரசி இருக்கேன் சின்ன வயசுல அப்படின்னு ஓபனாவே ஒரு விஷயத்த பேசிட்டாரு அந்த விஷயம் தான் அதுக்கப்புறமா பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அதனாலயே ஷோல இருந்து சரவணன் சார திடீர்னு எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க மன்னிப்பு கேட்டோ வெளியில அனுப்புனதை நினைச்சு நான் நிக்கலாம் தூங்கவே இல்லைன்னு சரவணன் சார் ரீசெண்டா ஷேர் பண்ணிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சீசன்ல கூட சில பேர் திடீர்னு வெளியில வந்திருக்காங்க அண்ட் வெளியில வந்ததும் அவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் நான் நூறு நாள் அந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் சேலரி கேட்ட அப்ப கூட எனக்கு அலை வச்சுதான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கணும் சரவணன் சார் சொல்லிருக்காரு படத்துல நடிக்காதால மக்கள் எல்லாரும் என்ன மறந்துட்டு இருப்பாங்க திருப்பி என்ன அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நான் கலந்துகிட்டேன் பட் எதிர்பாராத விதமா எப்போ செஞ்ச தப்பால இப்ப நான் அசிங்கப்பட்டிருந்தாலும் மக்கள் திரும்பவோ அது தெரியாம செஞ்சதுதான் அப்படின்னு என்னை ஏத்துக்கிட்டாங்க அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குன்றதையும் சரவணன் சார் சொல்லியிருக்காரு என்னதான் நான் நிகழ்ச்சியில இருந்து எலிமினேட் ஆயிருந்தாலும் நான் யாருன்னு மக்களுக்கு அந்த சேனலோ அந்த பிக் பாஸ் ஷோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு